ngài đắc thắng sự cám dỗ của ma quỷ quyền lực tối tăm của ma quỷ you should know that um, Jesus was victorious over the temptations of Satan ở trong ma thiên chương bốn câu mười chúa sư đã nói với phán với sa tăng rằng hỡi sa tăng hãy lui ra in Matthew 4:10 he says away from me Satan và cái đến ở trong ma thiên chương hai mươi tám câu sáu hoàng a cho biết rằng chúa đã đắc thắng tử thần And in Matthew chapter 28 verse 6 it says that he is victorious over death. Câu Kinh Thánh nói chép như vậy, Ngài không ở đây đâu, Ngài sống lại rồi. Uh, the passage reads that he is not here in the tomb, he is alive again. Như vậy, quý mạch em và tôi đang thờ phượng một đấng đắc thắng quyền lực tối tâm của ma quỷ và đắc thắng tự thành. So you and I worship uh, a God who is Victorious over the temptations of Satan and victorious over death. Vì thế, Kinh Thánh nhắc nhở mọi chúng ta mỗi một ngày đi theo Chúa phải trải nghiệm sự đắc thắng đó. So the Bible reminds us that as we um, um, walk through life, that we are living victoriously. Và điều mà Kinh Thánh cho biết con Chúa cần phải đắc thắng là những điều này. Thứ nhất là bản ngã. Uh, first of all, we should know that we are victorious over sin. Ở trong Thư tín gian 1, câu 1 đến câu 7, nhất là câu 7 thì cho biết rằng chúng ta phải đắc thắng tội lỗi. You should know that we are um, victorious over sin. Bởi vì ở trong tư dục bạc ngạc của chúng ta thường hay là muốn làm điều tội lỗi. Because in our uh, hearts we always want to sin. Con người chúng ta có thể xác tâm hồn và tâm linh. We are uh, flesh and uh, spirit and, and uh, mind. Các phần thể xác luôn luôn chống nghịch với Chúa Trời. The flesh is always against God's will. Cho nên khi con tin Chúa làm điều phạm tội của Chúa thì phải đến với Chúa cầu xin sự tha thứ. So when we sin, we have to approach God to ask for forgiveness. Và Kinh Thánh cũng nhắc nhở chúng ta phải tập tành đời sống tin kính. And so we um, have to um, live a life that's a um, godly, God, godly life. Nhờ thánh linh để sống đắc thắng. And uh, ask, uh, rely on the Holy Spirit to live victorious. Những điều mà trong Hebrew chương 12 câu 15 chép như vậy, những sự hờn giận, cay đắng, những điều đó phải từ bỏ. Hebrews 12:15 says that all um, bitterness should be uh, tossed aside. Và đặc biệt trong câu kinh thánh này nhắc nhở rằng hãy nhổ mồi rễ đắng. It says um, to uproot all bitter roots. Có một câu nói về người Mỹ người Việt khác nhau như vậy. Người Mỹ thích trồng cỏ, còn người Việt thích nhổ cỏ. Uh, uh, there's a, word, a phrase that says, you know, American people like to uh, grow a nice lush lawn, but Vietnamese people like to just pluck up all the grass. <cười> Nếu chúng ta là người thích nhổ nhổ cỏ như tôi vừa nói. If uh, you are somebody who likes to uh, pluck up the grass, thì câu kinh thánh này cũng nhắc nhở rằng hãy để ý cái cây rễ đắng đó, nhổ nó đi. Remind us to pay attention to that bitter root. That that's what you really want to get rid of. Kinh thánh cho biết bên cạnh bản ngã còn một điều nữa là thế gian. And we also know that um, there is the world that we live in. Thưa tín nhân nhất chương mười bảy mười bảy chương hai của người bài nhắc nhở rằng đừng yêu thế gian. In First John it reads, um, do, do not love the world. Và ở trong gia cư thứ bốn câu bài nhắc nhở rằng chúng ta phải chống cự lại với ma quỷ. And in James chapter four verse seven it says to resist the devil. Như vậy muốn chống lại ma quỷ chúng ta phải vâng phục Chúa, hãy kháng cự ma quỷ thì nó sẽ chạy trốn khỏi anh em. If you want to resist the devil, you have to submit to God. Và đây là điều nhắc nhở chính tôi cũng như tất cả bạn chị em chúng ta phải vâng phục Chúa mỗi ngày và chống lại mọi sự mưa kế của ma quỷ. This is a reminder for all of us that every day we have to submit to God and resist the devil and he will flee from you. Quý bạn chị em có đang sống một đời sống đắc thắng chưa? Are you living a victorious life? Hay là có một điều gì đó giữ mà chị em lại không thể bước đi theo Chúa được? Or is there something holding you back and you can't uh, move forward in your life with God? kỷ niệm chúa thương khó nếu chúng ta kỷ niệm chúa thương khó một tinh thần đúng đó, thì chúng ta phải vui mừng 
if uh, the proper way to um, celebrate Good Friday is, is to have a happy, joyous spirit. Because Jesus is victorious. Không phải ngài chết rồi ngài chết luôn. He didn't die and stay dead forever. Ngài phán rằng mọi việc đã được trọn. He said, "It is finished." Và ngài phán rằng sau ba ngày ta sẽ sống lại. He reminded us that after three days he will uh, be raised from the dead. Và đó là một lời thật là chắc chắn. Còn dân Chúa tin biết quyết vào điều đó và ai theo Chúa cũng kinh nghiệm được sự đắc thắng và sự sống đời đời ở trong cõi đời đó. And that is a sure thing that all um, Christians have believed, and um, we can live victoriously because of it. Tôi uh, có biết ở trong những niềm tin cuộc sống về một người bạn tôi là anh Vương Tiến Hải. I um, want to relate to you a story of my friend, um, um, Mr. Hải. Năm 1995, tôi đã có dịp thăm ăn ba lần ở tại nhà tù Huntsville, Texas. In 1995, I had the opportunity to visit him three times in a prison in Huntsville. Anh Hải lúc đó 37 tuổi. At the time, he was uh, 37. Và anh mang án tử hình. And um, he was uh, in uh, on death row. Vì anh bắn chết hai người Việt và làm trọng thương ba người khác. Because he uh, shot dead uh, two people and wounded three others. Và những người đó đều là những người Việt Nam. And they were all Vietnamese people. Sau đó anh nhận cái án tử hình. And after that, he uh, had uh, the death penalty. Và ngày đó là ngày 7 tháng 12 năm 1995. That was in uh, December of 1995. Trong thời gian tôi gặp anh Hải thì anh chia sẻ về kinh nghiệm anh gặp Chúa Giêsu như thế nào. When I met him, he shared uh, the, uh, his experience in meeting Christ. Anh nói như vậy. Từ đó. Sau khi tôi tin nhận Chúa Giêsu, tôi đã được tha thứ hết tội lỗi của tôi và như vậy tôi trở nên một con người mới. He said, uh, from that point I was forgiven of all my sins. I was made a new person. Cảm tạ Chúa. Thanks to God. Anh nói tiếp. He continued. Rồi từ đó tôi được Chúa thay đổi trọn vẹn những cái tính xấu xa của tôi. From then on, God changed me completely, including all my evil thoughts. Và tôi đã sống một cuộc sống thánh kiến với Ngài cho đến nay. And I live a holy life with the Lord till this day. Anh chắc chắn tuyên bố với tôi như vậy. Khi tôi rời khỏi căn nhà tạm này ở trên đất, thì tôi sẽ được Chúa rước về ở với Ngài trong căn nhà đời đời trong nước vĩnh hằng của Ngài. Mr. Hai uh, definitely believed that when he said when I leave this temporary home that I will have God receive me in my eternal home, in his land. Và anh nói rằng, cảm tạ Chúa vô cùng. And he was so thankful to God. Tội lỗi của anh Hải đối với luật pháp của lòng người thì anh phải có trách nhiệm. Um, according to the laws of society, he has to take responsibility for Và what he did. Và anh phải nhận cái án tự hình. And he had to accept the punishment. Nhưng mà theo tư chuyện lời Chúa, thì là hứa của Chúa là Ngài tha thứ hết tội lỗi của anh Hải. But according to God's promise, God forgave him of all his sins. And God gave him eternal life. And he left this world peacefully uh, because he had hope in the Lord. Do you have peace in your life? Uh, whatever is going on in your life this evening. Việc học, việc làm, hay những điều gì làm cho mình buồn phiền. Uh, maybe you're a student or, or you're working and uh, something in your life is causing you to not have the God's peace. Chúa sự kêu gọi những ai mệt mỏi và gánh nặng hãy đến cùng Ngài. Jesus called all those who were burdened and weary to come to Him. Và Ngài sẽ cho tâm hồn được yên nghỉ. And He will give you rest. Buổi tối hôm nay tôi muốn mời gọi tất cả quý vị và các bạn nếu chưa nhận Chúa Sư làm Chúa làm Chúa đời sống của mình thì hãy đến để kinh nghiệm được điều đó bằng cách mời Chúa người vào lòng giống như anh Vương Kiến Hải giống như tôi Sư Đinh và đa số con nhân Chúa tại đây. This night I'd like to invite you if you uh, have yet to receive God's peace to uh, accept Him into your into your life. Tôi uh, muốn kết thúc 
buổi tối hôm nay bằng lời một bài thánh ca. I want to uh, end tonight's uh, sermon with a verse uh, from a uh, uh, song. Bài hát này tôi không tìm ra ở trong thánh ca Việt Nam nhưng mà tôi sẽ hát một cái điệp khúc trong thánh ca tiếng Anh và anh em để ý lời bài hát nói rằng đắc thắng ở trong Chúa Giêsu. The uh, song talks about victory in Christ. Mà anh em nếu biết thì cứ hát theo nhưng mà chỉ có tiếng Anh thôi và hát như vậy. <cười> Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me, oh, I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the blanket flood. Bài hát đó muốn nói rằng chỉ có ở trong Chúa Sư mới kinh nghiệm được sự đắc thắng và Chúa Sư là Chúa cứu thế đời đời trong đời sống của tôi. Ngài đã tìm tôi, Ngài đã cứu chuộc tôi, Ngài đã rửa sạch tội lỗi tôi bằng huyết báu của Ngài và Ngài đã yêu tôi. Tôi biết Ngài, tôi yêu Ngài vô cùng. Ngài đã cho tôi kinh nghiệm sự đắc thắng và tôi được tắm nhuồn bởi dòng huyết của Chúa Giêsu và kinh nghiệm ơn cứu rỗi của Ngài. Xin Chúa ban phước trên mọi bạn nha. Cũng kinh nghiệm được sự đắc thắng ở trong Chúa Giêsu nhờ huyết của Chúa đã đổ ra ở trên cây thập tự để để chúng ta sống và sống có ý nghĩa cho tình quá khứ. All experience the victory of Jesus that He secured for us on the cross, uh, as His blood poured down, and um, that um, we can live the victorious life with Christ in us. Amen. Amen. Chúng ta đã với Chúa cầu nguyện. Let's pray. Kính lạy Chúa trời. Dear Heavenly Father. Cảm ơn tình yêu của Chúa dành cho mọi chúng con. We uh, thank you for your love for all of us. Ngài đã yêu chúng con và xuống thế. Uh, you loved us and came down here. Để rồi chết chúng tội thay thế cho chúng con. To die in our place. Xin Chúa giúp chúng con yêu kính Ngài. Please help us to uh, love you more. Và sẵn sàng đóng đinh những.